Ciao ragazzi, Ciao. è un po' che non parliamo, esatto, ci sta siamo... risultando difficile parlare, filmare e camperizzare, Esatto. però questo momento andava immortalato perché stiamo iniziando la nostra doccia, e dopo momenti di riflessioni molto lunghi, Lunghissimi, forse molto lunghi. stiamo capendo come procedere, quindi facciamo vedere. Ciao, siamo Roberta e Fabrizio. Viaggiare è la nostra più grande passione e da un anno raccontiamo le nostre avventure in giro per il mondo. Ad aprile 2021 ci siamo lanciati in un nuovo progetto. Abbiamo acquistato un furgone e lo trasformeremo nella nostra futura casa su ruote. Piccola pausa alla creazione della doccia per <ride> sempre una parte della doccia. Mm. Ci spieghi? No, in verità questa qui è la casetta degli uccelli, <ride> perché vorremmo avere degli uccellini che entrano <ride> e escono dal bar. <ride> Buongiorno amici, buongiorno. nuovo giorno, nuova sfida, oggi iniziamo a impermeabilizzare la doccia, che parola difficilissima. Allora, avevamo comprato per rivestire la panca del, dell'acqua delle chiare, con la tanica dell'acqua delle chiare, questo impermeabilizzante che è molto meno caro della classica gomma liquida della Bostick. Ci sembrava valido sulla panca, quindi daremo una prima mano con questo per finirlo e poi compreremo la, compreremo la gomma liquida per dare la seconda mano. E il rivestimento, sorpresa. Cosa sarà? Da inizio sul colore. Niente. Non rivestiamo. No, no, Acqua. legno puro così e basta. Thank you. 
pronti al passaggio dei passaggi mettiamo la gomma liquida intanto su questa parete e sul pavimento prima mano vediamo se abbiamo capito come, come funziona fare bene le fughe praticamente messo il primo strato si mette subito la banda a cavallo ok abbiamo messo la banda per coprire bene la giunzione tra due punti ora prima si mette uno strato e poi la banda e sopra la banda si mette un altro strato per cercare di incollarla il più possibile oggi lavoriamo da in terra Cosa stiamo facendo? Abbiamo comprato la PVC da, per ricoprire la doccia a rotolo perché a piastrella, come diceva noi, era un po' sconsigliato e dobbiamo prendere le forme delle pareti. Fortunatamente abbiamo ancora le pareti esterne che non abbiamo attaccato quindi stiamo riuscendo a sagomare questa forma impossibile grazie a quelle esterne perché quelle interne sono già attaccate. Ora col taglierino tagliamo poi li incolleremo sperando che venga. Tutto uno sperare. Oggi 8 dicembre 2021 stiamo usando la cosa più tossica utilizzata finora in questa camperizzazione, questa colla che a quanto pare se sbagli un attimo è finita. Ricorda flabber giallo però. Mm, non male. Attaccheremo cosa? Le nostre pareti in PVC per la doccia. Così beh, ora farà una breve spiegazione. Su questa parete abbiamo messo due mani di gomma liquida. E una mano di un'altra un membrana. Altro, esatto. Adesso andremo ad applicare questa colla, che è della Bostic, poi magari ve la facciamo vedere meglio, che va applicata sia su questa parete, sia sulla parete PVC che andremo ad appiccicare, perché, perché è una colla a contatto. Così ci hanno spiegato, non sapevamo nulla a riguardo. E bisogna applicarla appunto su entrambi i lati, farla asciugare, in modo che non sia più appiccicosa, e in quel momento lì va incollata e... Pressata. Volta, esatto, pressata in qualche modo, una volta che la metti è definitivo. Senza quindi... pressure i ragazzi che ce l'hanno venduto hanno detto attenzione che una volta attaccata non si staccherà mai più. Esatto, quindi via. via. Vai Zibe, tutto in mano tua. Contaci un po'. Allora, quello che vedete è una parte della base sul, sulla quale appoggerà il piatto doccia. L'altro pezzo è questo e alla fine nella doccia verrà incollato tutto il pavimento così. Perfetto. Quel buco lì 
praticamente abbiamo dovuto alzarci di circa 13 cm dalla base, che non è poco, però tenete conto che comunque il piatto doccia qua è incavato, quindi non è che perdiamo chissà quanto in altezza. Abbiamo dovuto farlo perché per lo scarico della doccia non potevamo scendere sotto dove volevamo, cioè dove abbiamo nella doccia. Quindi le opzioni erano due, o scavavamo il pavimento e portavamo lo scarico nella zona doccia dove c'è il lavandino, nella zona cucina. cucina dove c'è il lavandino, in modo da avere uno scarico solo, oppure ci dovevamo alzare di un tot in modo da permettere allo scarico di far appoggiare bene il piatto doccia e comunque lo scarico andremo a farlo nella zona eh, insieme a quella del lavandino. Avremo un buco solo nella zona lavandino dove scenderà sia lo scarico del lavandino che quello della doccia. Infatti avremo una piletta 90, non la classica piletta che va dritta per dritta giù. Esatto, purtroppo sì, perché abbiamo scoperto che questo modello più recente del Ducato, l'Euro 6, esatto. l'Euro 6, eh, ha la marmitta che diciamo è più lunga rispetto a modelli un po' più vecchi e quindi eh, in quel punto esatto dove abbiamo noi la doccia c'è la marmitta sotto quindi non, in qualsiasi modo non possiamo bucare sotto quindi siamo costretti a però grazie a Dio abbiamo avuto la brillante idea di avere il lavandino e la doccia vicini che almeno Così ci ha permesso scarico, di esatto. avere uno scarico unico quindi per spiegarci meglio il nostro scarico volevamo fosse direttamente lì ma alla fine attraverserà questa parete e verrà fatto più o meno qui dove c'è anche il boiler quindi scendiamo con scarico del lavandino della doccia e anche con l'allacciamento del boiler che va verso il motore vedremo